ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു പോണി ഇത്ര ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഘം കൂടി പോവാണ് ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മൂന്നാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വാഗമണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാഗമണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാനത്തിനാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനത്തിൽ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു ടെൻ ക്യാമ്പ് സ്റ്റേ ആണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മലമണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എസ്കപ്പേഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വട്ടവട വെച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മീറ്റപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കിഡ്ഡിലൻ സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടിക്കാനത്തോട്ട് പോകാം എസ്കപ്പേഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഒരുക്കുന്ന യാത്രകളും വൺ ഡേ ടൂറുകളും ടെൻ ക്യാമ്പുകളും സ്റ്റേകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുചേരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എസ്കപ്പേഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടിക്കാനത്തോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുട്ടിക്കാനത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജാണ് മരിയൻ കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഈ മലമണ്ട ടെൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതൊക്കെ വൻ സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഫുഡ് പോയത് താറിൽ ആ മലമണ്ടയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയിൽ ഒരു മരമണ്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടികൾ രണ്ട് എത്തി അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കയറേണ്ടത് സാറിൽ ആ പ്രാസം കയറട്ടോ മലമണ്ടയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയിൽ മരമണ്ട ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാരൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലാണ് മണ്ടയിലാണ് പോകേണ്ടത് ആ സ്ഥലമാണ് മലമണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ റോഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഓഫ് റോഡുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറും വാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് കയറിയേക്കുവാണ് ആ കാണുന്നതാണ് ഏലപ്പാറ കുട്ടിക്കാൻ റോഡാണ് ആ റോഡിലൂടെ കുറച്ച് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നല്ല കിടലൻ കാഴ്ചകളുണ്ട് കുറേ ലയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു എസ്റ്റേറ്റാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരിന് ഓ ആഷ്ലി എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് കാണുന്നതാണ് ആഷ്ലി ബംഗ്ലാവതിയെ കാണുന്നത് മലയുടെ മുകളിൽ ജീപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ഫയർ റേഞ്ചിലെ ജീവിതമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിക്കിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജീപ്പിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് റോഡാണ് പക്ഷെ അതായാലും ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്ന വഴി ചെറിയൊരു സെമി ഓഫ് റോഡ് ഒരാൾ മുമ്പിലോട്ട് വന്നു കാരണം വരുന്നില്ല അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നിന്ന് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല പിടിച്ചാട്ട നിൽക്കുന്നത് കേർപ്പിടുന്നത് ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് ടാസ്ക് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയോടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വന്ന ചെറിയ ചെറിയ കട്ടറയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ വഴിയുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ മാറി അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വന്നുകൊണ്ടാണ് വഴിയിൽ നല്ല കിട്ടി ഇത് 
ഇത് നിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എൻ്റെ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഓഫ് റോഡ് ആട്ടോ കുറേ കിടന്ന് മടുത്തുപോയി ഫൈനലി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വഴിപ്പെട്ടു പോയി മടുത്തു പോയി നല്ല നല്ല ഹെവി ഓഫ് റോഡും കയറ്റമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനും ഞാനും വിഘ്നേഷ് ഹരിഹർ ഫോർട്ട് വിണേ ഞങ്ങൾ അഡ്ഡേരിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നി എങ്ങാതി ഒരു വീട് പണിയുള്ള നല്ല ഇവിടെ കിടക്കണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടില്ലേ നടന്നു പോണി ഇത്ര ഇതാണ് വഴി ഫൈനലി നമ്മള് മലമണ്ടയുടെ ഒരു ഹാഫ് മണ്ട വരെ എത്തി ഇനി മുകളിലോട്ട് ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ മണ്ട എത്താൻ ഇനി കൊറേ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു വൺ സൈഡിൽ ഫുള്ള് കൊക്കയും ഒരു മലയുടെ സെൻട്രിക്കിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും അഗാധമായ ഗർദ്ദങ്ങളാണ് മഞ്ഞല്ല പൊടിയാണ് ഫുള്ള് മഞ്ഞ കോട അടിപൊളി സൂപ്പർ പറയൂ ഇഷ്ടായോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓഫ് റോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തി നമ്മള് ബാഗൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയ കാണാം ബാഗൊക്കെ അവർ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുവാണ് പൊളി വൈബ് പൊളി വൈബ് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് 
ഹാർഡായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് മടുത്തു പോയി പിന്നെ കുറെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അവർ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ഫുള്ള് കോട കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ടെൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയേക്കാണ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര കുട്ടിക്കാനം നടത്തു ടെൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്താൻ ജോജി പാലയും ടീമൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ വന്നു ഏ ജോജി പാല ഫൈനലി നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് എങ്ങനെ എത്തി നമ്മൾ ടെൻ ക്യാമ്പിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ അധികം ടെൻ്റ് വേണ്ടി കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ടെൻ ക്യാമ്പിലുള്ള കുറേ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം എങ്ങനെയാണ് വാച്ച് ടവർ കയറിയിട്ട് ആണോ എന്നാൽ എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊന്ന് കയറി വെക്കട്ടെ ഇതാണ് എൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ താഴോട്ടൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ സൈഡിലോട്ടെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് ഓവറോൾ ടെൻ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇത് വാച്ച് ടവർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പണ്ട് ഇത് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ടവർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീപ്പാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പച്ചപ്പും ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ മലമണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫൈനലി നല്ല ചൂട് കാപ്പിയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ മഴയുടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് ട്രക്കിംഗ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന് ഫുൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പോണേ അവരോട് പറഞ്ഞു സെറ്റ് ആക്കി മാമാ 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 മാമാമാ 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 മാമാമ
ഷോർട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക കിടക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറണം അപ്പോൾ ഇനി നാളെ രാവിലെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ടെൻറ്റാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം അഞ്ച് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയ ടെൻറ്റല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിത് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് സൺറൈസ് വന്നത് ലൊക്കേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ടോ കാരണം ഒന്നും പറയാനില്ല സൂപ്പറാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു വഴി തന്നെ അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് വഴിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയിൽ നമ്മളിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അപ്പം അത് തന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് തന്നെ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് വേറെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇനി ആ ഓഫ് റോഡെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി ഇപ്പോൾ അതേ സൂര്യോദയൊക്കെ കണ്ട് പയ്യ മലമുകളിലൂടെ അടുക്കും കേട്ടോ അടിപൊളി എന്ന് അടിപൊളി ഫൈനലി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സൂര്യനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇതേ കാണുന്ന ആ മലയുടെ ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുന്ന ഓർത്തോണ്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പാരില്ല അവരത് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ വലിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അഗാധമായ കൊക്കെയാണ് താഴോട്ട ഒരു സൈഡിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ടെൻ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ടെൻ്റ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് അവിടെയാണ് കുറേ പശുക്കളൊക്കെ മെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു വൈബ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഓപ്പോസിറ്റ് താഴെ മലകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം ഒരു തട്ടിപൊളി പച്ചപ്പാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മല കയറി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മലയിൽ വീണ്ടും ഒരു കുന്ന് കാണും അപ്പോൾ ആ മലയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ഇതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്നറിയില്ല ഏതായാലും രാവിലെ തന്നെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ പുൽമേടുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി എൻ്റെ മോളി കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുരിശുണ്ട് ആ കുരിശിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ താഴെ അങ്ങ് കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാം ഒരു സൈഡിൽ അതേ സ്ഥലം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു അട്ടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തേ ഫൈനലി മൺ മലമണ്ടയിലെത്തി ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി എല്ലാവരും ആ ഒരു പോയിന്റിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോരുവാണ് താഴെ നിന്ന് അവർ കയറി വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കുന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം കയറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് പേര് പറഞ്ഞോ ഗയാൽ ഇവൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു ആ അതാണ് ആ അവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചോട്ടോ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയേ ഫൈനലിട്ട് നമ്മുടെ പതിവ് പോലെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുവാണ് 
അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാമ്പിങ് ഇറങ്ങുവാണ് ഈ മലമണ്ട ക്യാമ്പിങ് ഇറങ്ങുവാണ് അടിപൊളി ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിങ് സൈറ്റിന്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഓഫ്റോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്നോ തന്നെ താഴെ ഇറങ്ങണം മലമണ്ട ക്യാമ്പിലെ ചേട്ടന്മാരും ചേട്ടന്റെ ഓഫ്റോഡ് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് ഇപ്പോഴും മഞ്ഞിറങ്ങും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും മഞ്ഞിറങ്ങുവാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അവ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടായോ 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 അടിപൊളിയായിരുന്നോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആണോ പോവാൻ തോന്നണില്ലേ പോവാൻ തോന്നണില്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടായോ സ്ഥലോ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടായേ അതാണ് ഇഷ്ടായ ഓഫ് റോഡ് ഇഷ്ടായോ ഇന്നലെ വന്നത് അതെ അടിപൊളി ടെന്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുവാണ് ഞാനും ജോജിപ്പാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഈ ടെന്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ കിടന്നത് അവ ടെന്റിനോട് വിട പറയാണ് ബൈ ബൈ ടെന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണി സമയത്ത് നമ്മൾ മലമണ്ട ക്യാമ്പിലെത്തി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും വണ്ടിയിൽ ഒരു വണ്ടിയിലെ ആൾക്കാർ ഒരു തെറ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതേ മഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പേടിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനിയും ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് കാരണം അത്ര അടിപൊളി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അത്ര അടിപൊളി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് മിസ്സായ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ പേ ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യലി അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പിങ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ആർ കെ പുണ്ണയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാശ്മീർ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യും എസ് കെ പി എൻ്റെ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് കാശ്മീർ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പുള്ളി കാശ്മീരിൽ തന്നെയാണല്ലേ ശ്രീനഗറിലാണ് പുള്ളി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ അപ്പം എല്ലാ ഹെൽപ്പും എന്ത് ഹെൽപ്പിനും എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം എസ് കെ പി എൻ്റെ ഒറ്റ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വണ്ടിയെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണത് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിലാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ പൊടി വലിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ ഇന്നലെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ താഴേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലയിടത്ത് നമ്മൾ ടെൻ ക്യാമ്പിങ്ങിനും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും കിടിലൻ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ടെൻ ക്യാമ്പിങ് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഫുൾ പൊടി മഴയാണ് പുറകോട്ടുള്ള വ്യൂ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല മുൻപോട്ടുള്ള വ്യൂ മാക്സിമം കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് വഴിയാ കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൈയൊക്കെ നല്ല സൈസ് ഉള്ള കൈയായി മാറും
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോ കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്ര